Nah, sekarang kita coba ikhwanifilah membahas tentang ini ya. Karakteristik dari agama kita agama Islam. Jadi agama kita agama Islam itu memiliki karakteristik atau memiliki sifat-sifat yang kita memang wajib untuk mengetahui. Kayak kita kalau apa pengen iman kepada Allah itu harus ma'rifatullah. Ya supaya kita nggak salah sasaran gitu. Ma'rifatullah itu penting. Supaya tatkala kita menyembah Allah, mempersepsi Allah gitu, kemudian memperlakukan Allah itu benar. Karena apa? Ma'rifat kita juga benar. Harus mengenal gitu. Kalau jenengan nggak kenal misalnya Al-Mukarram Ustaz Ridho, nggak kenal. Mungkin yang di, diperlakukan itu bukan Ustaz Ridho, bukan, malah orang lain. Salah nanti. Gitu. Makanya ada harus ada ma'rifat, termasuk juga terhadap agama kita, agama Islam. Itu harus ada ma'rifatnya juga. Jadi yang pertama, agama kita, agama Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Tidak ada satupun urusan yang tidak dijelaskan oleh agama kita, agama Islam. Jadi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi di Al-Quran disebutkan. Makanya kalau ada orang bilang agama kita, agama Islam tidak menjelaskan salah satu urusan umat manusia. Itu berarti dia telah mensal, menyalahi atau keliru di dalam mempersepsi. Agamanya sendiri Sama seperti mempersepsi Ini ada laki-laki di persepsi wanita Jadi Salah itu orang Nanti memperlakukan orang itu juga salah Kalau ada seorang laki-laki di persepsi wanita Oleh seorang laki-laki yang lain Maka orang laki-laki itu akan diperlakukan Keliru oleh laki-laki ini Pasti seperti itu Nah sama seperti agama kita Agama Islam itu harus dipersepsi dengan benar Yang pertama ikhwanifilah, agama kita itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi Al-Quran itu kata Imam Asafi sudah menjelaskan semua masalah. Baik yang rinci maupun yang global. Makanya beliau itu menolak apa, istihsan itu karena apa? Karena Al-Quran itu sudah menjelaskan seluruh aspek persoalan hidup umat manusia. Kalau yang sering ikut apa dauro-dauro di LKU itu ada ayat tuh yang apa e, ayah sabul insanu ayut roka sudah asuda di situ itu artinya e, kalau di dalam kitab al um itu disebutkan ya dia mengatakan falam yaktalif alul ilmi bil Qurani mima alim mima alim tu anasuda alati layuk maru walayunha Waman afta au haka bima lam yu'mar bihi faqad ajaza li nafsi ayakuna fi ma'ani suda itu kata Imam Asafi. Penjelasan beliau itu begini. Apabila ada orang memberikan fatwa tidak berdasarkan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah, maksudnya tidak berdasarkan Al-Qur'an, maka dia sudah masuk dalam kategori suda. Jadi menganggap Allah itu Membiarkan manusia itu hidup tidak diperintah dan tidak dilarang. Jadi yang pertama itu yang harus kita pahami. Apa agama kita, agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Salah satu dalilnya adalah di dalam surah An-Nahl ayat 89. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likuli syai'in. Wa hudan wa rahmatan wa bushrolil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Masuk Allah, ini Al-Quran. Makanya memang senang sama Al-Quran kita. Jadi kalau kita membaca ayat seperti ini, mestinya senang kita. Gitu. Jadi apa? Kita tuh tergerak, hati kita tuh bergetar gitu. Bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan Rahmat. Kalau panjenengan di, di dunia ini agar nggak sesat hidupnya menjalani hidup ini nggak sesat. Gimana sih kalau orang tersesat itu ngawur? Jadi jalannya itu ngawur karena tersesat, bingung, muter, muter, bolak balik. Mau sampai ke rumah itu loh sulit, nggak bisa-bisa. Supaya kita tidak tersesat, 
maka ikutilah ajaran Islam. Itu intinya. Kalau orang ingin dapat kabar gembira, rahmat, senang terus, ikuti agama Islam. Baik. Kemudian memperingan beban manusia. Ya, memperingan beban manusia. Jadi agama kita ini sudah paling ringan sebetulnya. Gitu kok mau masih dihapus itu ya. <laughs> Di dalam surah uh, Al-Baqarah ini ayatnya Masyur ya. La yukallifullah nafsan illa usaha. Laha maka sabat wa alaiha makta sabat. Itu yang di Al-Quran disebutkan. Kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah juga. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Itu agama kita, agama Islam. Satu contoh Iwan Ifilah ya. E, di dalam Al-Quran juga itu disebutkan. Di dalam Al-Quran. Itu e, agama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu memang memperingan. Kalau agama-agama yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu berat. Satu contoh untuk ahlul kitab. Kalau mereka itu tobat, suruh bunuh diri. Sanggup nggak kita kalau mau tobat atas dosa-dosa kita bunuh diri? Faktulu anfusakum, dalikum khairulakum, inda bari ikum fataba alikum. Ya, bunuh diri mau nggak kita mau? Nggak mau. Dulu kalau ada orang, ini orang ahli kitab nih, kena najis. Itu toharohnya digunting atau dibakar. Kalau kita cukup dicuci. Enak kita ini sebetulnya. Sudah paling ringan kalau dibandingkan umat terdahulu. Puasanya bukan juga ringan puasanya. Kita cuma 29 hari atau 30 hari. Itu agama kita agama Islam. Jadi memperingan beban. manusia. Makanya kalau orang itu mencari selain agama Islam, mengatur urusan hidupnya kok tidak dengan syariat Islam? Beban hidupnya akan semakin berat. Semakin bertambah. Satu contoh sekarang dunia ini pakai kapitalisme. Kapitalisme diterapkan di mana-mana. Sekarang Cina juga ngikutin tuh pakai apa kapitalisme ini sekarang. Pakai kapitalisme. Uh, dunia ini benar-benar terpuruk sekarang ini. Dunia itu benar-benar terpuruk. Sudah hancurlah dunia ini. Uh, apa? Ada seorang gubernur apa bank, jadi sebuah gubernur bank. Jadi seorang gubernur bank ini uh, pernah cerita gini. Waktu itu ada pertemuan. Jadi gubernur bank seluruh dunia itu di daerah Manila. di Filipin, di Filipina. Nah, waktu itu kan naik naik apa kendaraan yang memang sudah disiapkan ya. Itu bareng-bareng gitu. Naik bis. Dan ada yang tanya. Karena pas saat itu ini kendaraan melintasi eh, kawasan yang kumuh. Kawasan kumuh banget. Ditanya, "Apakah sistem kapitalis seperti sekarang ini bisa nggak mengentaskan mereka kehidupan mereka?" Mereka bilang gini, "Enggak mungkin." gitu mereka sendiri bilang begitu nggak mungkin jadi sistem kapitalis itu hanya akan memakmurkan e, orang-orang yang punya capital orang yang punya kapital kalau nggak punya kapital nggak akan nggak akan bisa ini kecuali harus diminta belas kasihan di bawah orang-orang yang punya capital dan yang berikutnya diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di dalam surah Tabarakallahu nazal al-furqana ala abdihi apa namanya? liyakuna lil alamina nadira. Di dalam surah Furqan, Al-Furqan ayat yang pertama. Kemudian juga di dalam surat Saba itu disebutkan wa ma arsalnaka illa ya kafatal linasi bashira wa nadira. 
walakinna aktharun nas la ya'lamun. Kemudian di dalam surah Al-A'raf, "Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah." Jadi agama Islam itu dari sisi peruntukannya itu untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk kaum muslim. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tidak hanya untuk bangsa Arab. Tapi adalah untuk seluruh umat manusia. Makanya kalau disebut rahmatan lil alamin itu juga mempertegas salah satu karakteristik di dalam Islam bahwa agama Islam itu memang berlaku untuk seluruh umat manusia. Makanya kemanifilah dari sini saja kita nanti bisa menjelaskan mengapa kayak paham-paham nasionalisme dan ada negara bangsa, nation state. Itu adalah paham-paham yang merusak, paham-paham yang membebani umat manusia. Karena paham-paham ini memang bertentangan dengan agama yang sempurna, agama yang hakikatnya memperingan kehidupan umat manusia. Jadi agama kita agama Islam. Baik ini ikhwan ifilah yang dirahmati Allah Yang kira-kira seperti ini ya Yang kita bahas pada malam hari ini Tapi intinya sebetulnya Yang akan kita bahas itu Bahwa Islam rahmatan lil alamin itu bukan Islam moderat Bukan Islam Nusantara juga bukan Bukan Islam Nusantara e, tet, Jadi Islam rahmatan lil alamin itu ya Islam yang diterapkan secara menyeluruh yang hasilnya atau yang natijahnya itu nanti akan bisa mewujudkan me- rahmat bagi seluruh penjuru alam. Baik ikhwanifilah yang dirahmati Allah, ini ya yang bisa Al Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Baik, ya kita akhiri dengan doa kafar majelis Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.